ni bora ni ni sikosi ni kwa ni kosa ni kosa chakula ni kosa mavazi ni kosa hata kana mbili ya kuvaa lakini nikiwa na uhakika niko kwenye njia iliyonyooka na ndio maana natoa wito kwa waislamu wenzangu mlioko duniani kote wa Kristo wote mlioko duniani kote wale ambao hamjaokoka hamjakaa sawa sawa kwa Yesu tafadhalini kaeni sawa tubuni dhambi zenu mwaamini Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yenu hatutakwenda mbinguni kwenye mbingu hiyo ambayo Yesu yupo kama hatujaokoka haiwezekani dini zetu aziwezi kutusaidia aya hii nasema ya pili wala yusuddanakum shaytanu innahu lakum adhu mubin wala msimfuate shetani msimsikilize shetani yeye shetani ni adui yenu mkubwa na tumesema shetani ni nani mm. anilusufeli aliyekuwa mbinguni mm. akashushwa duniani akatoka na kundi kubwa la malaika alipofika hapa akaitwa shetani akaitwa ibilisi akaitwa joka kuu akaitwa nyota ya alfajiri mm. akaitwa jina lingine Allah tumesema wazi okay. eh kwa hiyo wale wote wanaofanya ibada kwa jina la Allah wanamwabudu shetani wazi wazi njoni mtafute mahali mkinipata mniue mkiniacha mtakao umeniogopa nitaendelea kusema hizi habari mpaka mwisho wa maisha yangu Amen. kama una swali naomba niulize tafadhali karibu <laughs> nitakuuliza swali mtumishi karibu na nitauliza pale uh, ninajaribu kuingia kwenye akili ya watu wengine mm. alafu najaribu kuchambua kidogo na pengine watakuwa na maswali fulani sawa uh, kwa mfano kwenye awa mm. ambako umesema ni Lucifer hapa mm. uh, sasa mtu ataanza kujiuliza mbona kuna sehemu kubwa mm ya Qur'an mm. inamzungumza awa kama ni Mungu mzuri. Mm. Mungu mzuri ana rehemu, mm. anafanya hivi, yani mambo mazuri na humo ndani pia na yeye kuna sema anamzungumza shetani. Mm. Shetani ni mbaya mkimbie hivyo. Hiyo 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 mtu anaweza kajiuliza hivyo. Sasa hiyo inakuwaje yani? Asante. Wacha nitoe ushuhuda wangu mwenyewe. Ndio. Nikiwa Moshi Kilimanjaro. Mm nilikuwa nakaa mahali fulani panaitwa Soweto Soweto okay eh mm. kuna mchungaji mmoja anaitwa Benjamin William Bukuku mm. yeye ni wa kanisa wa, wa kanisa la Assemblies of God ndio sasa <coughs> nilikuwa ninasali kwake mm. ili nifike kanisani napita nyumba moja hivi ya gorofa mm ya nyumba ya gorofa ilikuwa ya mbaba mmoja hivi e, kila nikipita ananiona okay yeye kuzake ndani lakini ukipita tu anakuona okay, okay. <clears throat> sasa siku moja nikiwa natokea nyumbani mm. naenda kanisani jumapili mm. akatoka kule kwake akaja kusema getini kama hapo yeah. akanambia mzee 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 nikasema naam mm -hmm. akanambia tafadhali nataka nikuulize nikasema haya niulize mm. akanambia kila siku huwa kuna kuona unapita unakuja huku mm. unapita hapa unakuja huku huku naenda wapi mm -hmm. nikamwambia natokea kwangu naenda kanisani mm. unisali kanisa gani kaambia kanisa la assemblies of god hapo kwa mchungaji bukuku okay. anamjua mm. akanambia kwani we ni nani kaambia na ni mchungaji unaitwa nani mchungaji Paulo Hussein Mubaraka ah mm. sasa kasema mbona unatembea kwa mguu mm. nikaambia e, siku ya kupata ipo mm. kwanza nilizaliwa sijii kutembea okay. lakini baadaye nilitembea mm. sasa nilizaliwa sina gari nikatembea lakini iko siku nitapata gari mm. kwa kila kitu kina wakati wake mm. akasema sasa hebu njoo siku mm. njoo hapa akafungua geti lake tukaingia ndani akanambia unaona ile magari yote yale 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 ya magari mm -hmm. yale ni ya kwangu okay. sasa nenda kanisani ukitoka huko upitie hapa okay. ah. sasa aliponiambia hivyo akawa ameroga akili yangu ndugu uh -huh. yangu nilikwenda kanisani mm. lakini siku ile vya kanisani havikusalika vizuri <laughs> kabisa akili ipo kwenye gari eh akili kwenye gari yeah. basi mm. Tumesali, tumesali. 
Sasa mchungaji anasema tusimame tuahirisha ibada yetu. Hmm. Sasa mimi nategemea akisema tu baba katika jina Yesu mimi nitoke. Ni wahi kule. Hmm. Sasa akaniharibia sana. Hmm. Akaniambia mchungaji po hebu ahirisha ibada. Ayo maombi ni leoomba kwenye ibada hiyo ya kuahirisha. Yalikuwa maneno matatu ma, nimemaliza. Okay. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ibada ya leo imekuwa nzuri. Tuomba utubariki. Amina. Nikatoka kwenda kupata gari. <laughs> Ile kuomba kipenikoste si marefu nini amna. <laughs> Sasa kweli <laughs> natoka kule <laughs> ananiona kama ninavyokuja. Okay. Nilimkuta pale. Mm. Akanambia ah kaja njoo tuende huko. Akanizungusha kunionyesha magari. <laughs> akaniambia sasa tuyapozunguka hivi mm. uangalie ni gari gani unayoona ni nzuri inakufaa eh. na mle ndani kuna magari ya fahari sana okay ah nikasema ya Mungu amenikumbuka jamani nipate gari moja kati ya hizi mm. basi kweli tukazunguka nikamwambia nimependa hii mm. alikuwa na marange rover okay eh alikuwa na marange marange cruiser alikuwa vizuri vizuri sana mm alikuwa na mabenzi magari mengi tu. Mm-hmm. Sasa kaniambia hivi, nenda leo nyumbani. Mm-hmm. Kesho asubuhi mm-hmm. saa mbili na nusu mm-hmm. uwe hapa. Okay. Fungo zako hizi hapa. Mm-hmm. Ujachukue gari. Okay. Ah. Kasema kweli akasema kabisa kweli. Mm-hmm. Ndugu yangu, nilienda nyumbani. Yeah kama kuna watu waliyewahi kuwa na raha duniani mm. ilikuwa ni siku ile okay. kwa hiyo nilikula chakula bila kushiba mm-hmm. paka mke wangu kanishangaa ni nini leo mme wangu okay. nikaambia subiri tu nitakushirikisha mm-hmm. na nataka ujibu ile swali lako sawa sawa sasa tulipo maliza kula tumeenda kulala nikamwambia nikamwambia mke wangu naona ile gari tunapitaga ile nyumba tunapitaga pale tunaenda kanisani nasema eh hey, mm. mwenye nyumba ile wakati naenda kanisani ameniita mm. akaniambia hivi na hivi na hivi na niliporudi akanionyesha akanizungusha akaambia angalia gari unaoipenda mm-hmm. basi na nimependa gari moja sasa inabidi kesho asubuhi mm-hmm. tuamkie pale tukachukue hiyo gari okay akasema sawa Mm. Amesema saa kumi na mbina nusu. Yeah. Lakini mimi kufika pale kwa akina mke wangu. Mm. Tumefika kabla ya saa na mbili Mapema. Eh, asija kusema mmechelewa. Okay, okay. Eh. Mm. Saa kumi na moja tumeshafika hapo getini. Mm-hmm. Sasa alitoka kumbe alituona. Alitoka mm. akaja akaniambia, "Ah, mchungaji umekosea. Mm. Mimi sikukwambia uje na mke wako." Yeah ungekuja peke yako huyu mke wako mwambia rudi haraka okay. sasa hapo nikaanza kuwa na hofu mm. na mashaka kwa nini baraka inayotaka kubarikiwa mke wangu asihusike ndio lakini nikaenda kumwambia yaba narudi nyumbani tutaonana baadaye okay. tukaingia ndani mm. siku hiyo okay. aliwaambia watu wanne mm. wako mle ndani kwake akaniambia hivi umeshawahi kusikia kuna dini ya shetani mm. nikasema ndio mm. akaniambia hakuna dini ya shetani mm. ila kuna wafuasi wa shetani okay. wanaomuombea mm. unajua shetani alikuwa malaika mkubwa wa Mungu kwa Mungu okay. sasa kwa sababu alilaliwa na Mungu mm. wapo watu wanaomuombea kwa Mungu ili Mungu afute ile hukumu aliyomhukumu okay. halafu aishi kama alivyoishi zamani binadamu wanamuombea shetani, shetani. M- Mungu amsamehe shetani Ehe. okay akaniuliza swali wewe mm-hmm. unafahamu Muhammad anaombewa mm-hmm. nikasema ndio mm-hmm. so, sasa mtume wa Mungu we, mm-hmm. kwa nini anaombewa okay. alifanya makosa ndio maana waumini wake wanamuombea. Okay. Unaona hiyo logic aliyotumia? Ndio ndio. Akataka kuteka mawazo yangu. Mm. Akaniambia sasa sisi hatumwabudu shetani. Mm. Tunamwabudu Mungu wa kweli, Mungu mmoja. 
ila tunamuombea mshetani Mungu afisamee kwani tunakosea <laughs> nikasema hapana amkosei lakini kumbe ni makosa uweze kumwambia kitu ambacho kilishalaaniwa na Mungu Ndiyo. na hakina msamaha tena mm. ukaendelea nacho kukiombea Ndiyo. sasa kasema sisi tunamuombea shetani unaona Ndiyo maana unaona magari yote haya mm. tunapewa na shetani na okay. na kweli kwenye biblia mm. kuna mahali panaeleza hizi habari Ndiyo, ndio Hatuna muda tungepasoma. Okay, sawa. Lakini <clears throat> akanambia hivi, mimi ni muumini wa kawaida. Mm. Napewa haya magari. Mm. Wewe ambaye ni mchungaji, mm. nitakupeleka kule kukutambulisha kwamba wewe ni mchungaji. Mm. Utakuwa na mali nyingi. Mm-hmm. Sasa nimeita watu wanne kutoka Nairobi. Mm. Wako hapa. Okay. <clears throat> Ndio watakao kuelewesha vizuri ili upate kuelewa. Okay. Nikasema sawa. Na mimi ili niweze kujua mwanzo na mwisho mm. lazima ni nijue. Ni, ni ndio ndio. Akanipeleka kwa hao watu wawili wamevaa suti nyeusi, mm. wawili wamevaa suti nyeupe. Okay. Sasa tukaanza kwa watu waliovaa suti nyeupe. Mhm. Basi akanipeleka kwao, akawaambia ndio yule niliyewaambia mm. atakuja muonane naye. Ndio. Basi akanitambulisha kwamba hawa watu niliwaita kutoka Nairobi jana ndo wamekuja muonane nikasema yeah. sawa sasa kaniuliza wale wawili mm. eh bwana wewe ni muumini wa dhehebu gani katika Ukristo okay. nikaambia na sali hapo TAG mm. ah sawa sasa wakaniambia hivi mm. si bwana tumekuja mm. na wala usishtuke kwa siku tumekuja okay. tuna wachungaji wengi wanaofanya kazi hii ya kumwabudu ya, kum, ya kumuombea shetani sisi hatumwabudu shetani mm. tunamuombea mm. na tunapomuombea iko siku Mungu atatoa msamaha wake kwa shetani okay, okay. kwa sababu alikuwa kiuwa, malaika mkubwa yeah. anafanya kazi nzuri mm. e, alikosea kweli lakini lazima tumuombee okay. wakaniuliza hivi mtu akikosea akwambia bwana naomba unikwaniombee msamaha kwa fulani mm. hautaenda nikasema nitaenda. Mm. Sisi hatujatumwa na shetani, tumejitulia, tumejitolea, tuende mm. tumuombe Mungu mm. amsamehe shetani. Okay. Sasa tumeumba na wewe uungane na sisi mm. kwa sababu kuna wachungaji wengi, maskofu wengi wako kwenye kundi hili. Okay. Wakanitolea pamphlet mm. ya majina ya watu nao wajua. Mm. Nikauliza nika haya majina ni ya wachungaji na maskofu ninao wajua mliandika kwa sababu mnawajua ama kweli hawa watu na wao wanafanya hiyo wakasema mm. tuko pamoja kama unabisha mm. kesho na alhamis mm. tunakutana pale kiboroloni okay. na mahali panaitwa kiboroloni kule tutamtuma mtu aje kuchukue uje u, ukae ndani ya gari mm. ambayo ni tinted mm-hmm. kila atakaye pita hapo geti atakaye ingia mm. utamuona na hawa tuliowaandika majina haya utawaona okay ukasema nikawaambia nimesema kweli kabisa uh-huh. na mimi nikasema nitaamini nikiona hawa watu mnaoniambia wanakuja ndio okay. sasa bwana uh-huh. sisi e, tuta kufanyia maswala yanayotakiwa yana uh-huh. naona aka kabufu kesi ako kabufu kesi wanasema ako lakini kubwa ni kubwa okay walipoifungua umo ndani kumejaa dola. Okay. Dola zimejaa. Mm. Akanambia sama kama hivi ukikubali aka ka briefcase yako. Mm-hmm. Kanabaki kwako okay. kwa ajili ya chakula ya watoto. Mm-hmm. Nataka kujibu swali lako. Sawa, mna shida. Eh. Mm. Sasa madhali umeshaona majina ya watu na chai yako iko hapa nenda kwa wale. Mm. Uwasalimie na pia wanaacha kuambia. Okay. Nikaenda wakaniambia saba tunakusubiri wewe lakini tunataka tufanye hivi anataka kujiunga na imani yetu mm. tunampeleka hapo kuna kisima hapa ndani okay. tunambatiza tunamuingiza kwenye maji mm. na tukishambatiza tukishamuingiza kutumzamisha anakwenda moja kwa moja kuonana 
na Lucifer mwenyewe, shetani mwenyewe. Okay. Anakupiga mhuri. Mm. Akaisha kupiga mhuri unatoka tayari anakuingiza kwenye orodha mm. ya watu ambao wanafanya hii kazi kumuombea yeye. Okay. Kwa hiyo mm. kama hivi leo ukifanya hivyo mm. kama una nyumba ya vyumba viwili, chumba kimoja, toa kila kitu kilichoko huko ndani. Okay. Kibaki peke yake. Mm. Na ile briefcase ile uipeleke kwenye hicho chumba. Mm -hmm. Wakati unatoka kwenye chumba hicho, uache tu mahali pa kutokea kiubavu ubavu hivi. Sio hivi. Ah ah, sio hivi. Utoke kwa kujibana bana. Ehe. Ehe. Maana yake kesho asubuhi saa 12 mm -hmm. utaingia mule ndani kwa kupita hapo. Lakini chumba kile kitakuwa kimejaa pesa nyingi, dola kama zile. Okay. Kwa nini nasema hivyo? Mm -hmm najibu swali lako sasa. Sao. Kuna watu wamo kwenye Uislamu. Mm. Wamo kwenye madini ya aina mbalimbali. Mm. Kwa sababu wanapewa fedha na shetani. Okay. Sasa ukipewa mafanikio na shetani, mm. uweze kumsema vibaya. Okay. Ni kama hivi wewe ujitolee kunipa pesa. Mm. Zile pesa unazonipa zitafunika mabaya yako. Na hayo mabaya si nitaweza kuyasema kwa sababu unanisaidia. Yeah. Waswahili wanasema penye udhia penyeza rupia. Ndio. Sasa kama kuna watu wanaosema Allah sio shetani. Mm. Wana, unapata ma, wanapata marupulupu maslahi kwake. Mm. Kwa kujua au kutokujua. Hata kama wanajua kwa sababu naamini kundi kubwa ni la usiojua. Hey. Kundi kubwa ni ile mtu amezaliwa kwenye familia, amekuta ile imani ipo na amefundishwa kwa upande fulani, hii ni nzuri, kwa hiyo ameenda hivyo. Kwa mfano sasa, mm. kama mtu anaambiwa ili upate mali fanya hivi, fanya hivi kumwasi Mungu. Huyo mm. mtu samefanya kutaka mali na amefanikiwa sana jua. Mm. Hey. Kwa hiyo watu wengi wanamwasi Mungu sababu wanajua. Okay. Hey. Mtu anamwacha Mungu anende kwenye ushirikina. Mm. Anakuwa anajua. Mm. Kwa hiyo hawezi kufanya mtu kitu kibaya kama hakijui. Mm. Sasa waumini wengi wa Kiislamu, wengi ni maumuma ni kweli. Hawajui kusoma wala kuandika. Mm. Na hata Muhammad hayakuwa anajua kusoma wala kuandika. Okay. Eh. Mm. Na ndio maana alidanganya, alidanganywa na yeye akadanganya. Mm. Eh. Okay. Kwa sababu aliambiwa ikra'a bi ismi rabbika alladhi khalaqa. Akasema ma ana biqari. Mm. Aliambiwa na Jibril kwamba soma kwa jina la Mola wako. Mm. Yeye akasema mimi sijui kusoma wala kuandika. Mm. Eh. Kwa hiyo wajinga wako wengi. Okay. Eh. Kwa hiyo kuna watu wanaojua na wanadanganya watu wakiwa wanajua. Mm. Lakini kuna watu wasiojua na hawajui kama walidanganywa. Sasa nimejitoa nimejitoa kama kafara. Mm. Eh nimejitoa wakfu kama nikifa katika njia ya haki basi nife tu. Kwa sababu hata Yesu alijitoa akafa kwa ajili yetu. Okay. Hakuwa na dhambi yoyote mm. wala hakuwa na sababu kwamba ujue maisha yake afya ah ni kwa ajili ya watu wengine. Mm. Eh, na sisi akatokea mtu akasimama akasema kwa ajili ya waislamu kwa ajili ya wapagani kwa ajili ya watu ambao hawamjua hata kumjua Mungu hawataki kuhubiriwa injili ya kweli kama kufa pote ile ambayo nife ni sawa nafikiri swali lako limejibu vizuri eh ndio ndio sawa 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 kuna kitu kimoja hapa tukisome okay. kwenye biblia mm. kuna kitabu kinaitwa zaburi Ndio. Zaburi aya 142 na mm. mstari wa saba mm. Unasema hivi Uitoe nafsi yangu kifungoni. Mm. Nipate kushukuru jina lako. Mm. Wenye haki watanizunguka kwa kuwa wewe unanikirimu. Mm uitoe nafsi yangu kifungoni mimi Mungu mm. alinitoa kwenye vifungo okay. ya shetani 
mm. vifungo vya dini mm. vifungo vya mapepo na majini mm. apo nilikuwa mchawi mm. uchawi wa hatari okay. ule uchawi niliofundishwa mm. unaitwa elim falak mm. ambao umejumuisha ndani yake inaitwa jumjumia Elimu falaki ni elimu ya uganga na uchawi. Mtu unaweza ukamtupia jini, ukamtupia pepo, uchawi fulani, wewe huyo huyo ukautoa, ukamwingizia kitu kingine. Kwa okay. mfano, nilikuwa naweza kuingia kwenye nyumba za watu. Nikiegemea ukuta, nikiegemea pembe ya nyumba. Nikiegemea pembe kama pale, hiyo pembe inapasuka, nyumba inapasuka. Afa mimi naingia. Mm. Nikiingia nyumba inakutana tena. Okay. Sasa naingia ndani ya nyumba nakuta baba amelala na mama amelala. Mm. Halafu namchukua baba na mtoa kitandani na muweka chini. Mm. Halafu mimi navaa mwili wa yule baba. Mm. Nalala hapa kitandani. Mm. Nikilala kitandani na muamusha huyu mama. Mm. Amelala. Okay. Sasa kiamka akinitazama ataona ni mme wake kwa sababu nimevaa sura yake. Kwa hiyo nafanya uzinzi na huyu mama, huyu mama bila kujua kwamba si mume wake. Okay, okay. Kwa hiyo nafanya uzinzi naye mpaka namaliza mm. anajua ni mume wake. Mm. Sasa nikimaliza namrudishia sura yake yule ma, yule bwana. Mm. Afu mimi natoka. Lakini nikitoka sasa nimeshafika nyumbani ndio ndo namzingua mm. yule baba okay. na yeye anaamka anajikuta yuko chini okay. sasa kikuta yuko chini anajiuliza kwa nini niko chini okay. na pia anamuuliza mke wake kwa nini niko chini mm. mke anamwambia inawezekana ulipomaliza tena na ndoa na mimi mm. basi ule moja pumzishe hapo chini mm-hmm. yeye anasema hapana mimi sijafanya hivyo na wewe mm. wanabishana okay. mke alimuona sura yake Mume hana kumbukumbu kama alifanya hivyo. Okay. Sasa kwa kuwa nimeacha jini pale anaitwa jina tulaili mm. anawaingia. Mm. Akiwaingia anawaambia anaweza kuambia swala hili limetokeaje ni shehe hamisi. Okay. Kwa hiyo huyo jini anawaongoza. Mm. Sikiliza mtu anayekwenda kwa mganga wa kishenzi. Mm. Wengine wanawaiga wanawaita waganga wa, wa kienyeji hakuna waganga wa kienyeji wale ni wa kishenzi okay. mganga mahali popote ulipo kama unanisikia wewe ni mshenzi <laughs> kwa sababu huyo mganga <laughs> anachonganisha watu na watu <laughs> anafanya vitu vibaya vya namna hiyo ni ushenzi <laughs> na mimi nilikuwa mshenzi <laughs> kwa hivyo nilisikia roho ile niuma kabla sijatubu okay. kwa hiyo jini anawaongoza <laughs> anawaleta kwangu okay. wakifika najua jini amewaleta lakini hao wenyewe hawajui kama wameletwa na jini okay. eh. mm-hmm. sasa wakifika na wakalisha pale chini halafu na waeleza kilichowaleta mm-hmm. wewe baba na wewe mama mm-hmm. kumetokea hili na hili na hili na hili mm-hmm. na wewe baba na mama mlikuwa mnabishana mm-hmm. ni kweli sio kweli baba nakataa akufanya tendo na wewe mama anasema ni wewe maana mama alikuwa na kuona wewe. Okay. Jamani si haikuwa hivyo chumbani kwa mla bishara sema ndio kabisa. Yaani mm. kama ulikuwepo. Okay. Na kumbe sikuwepo. Mm. Na ile kuwepo ni jini. Mm-hmm. Alisikia habari zile. Okay. Sasa nawaambia hivi, ni kweli mchawi alikuja. Naeleza habari zangu sasa. Wao bila kujua kama ni mimi. Okay, okay. Eh, mchawi alikuja, wewe baba alikotoa kitandani akakuweka chini baba yule mchawi akavaa aka sura yako akalala kitandani na akafanya zinaa na mke wako mm. lakini haukuwa wewe mm. sasa ili jambo lisifanyike tena inabidi mnipe pesa niwawekee hirizi pale nyumbani kwenu mm-hmm. huyo mchawi au na mwingine hata kuja tena okay. nikiwa na maana kwamba mimi kuhakikisha ile dawa niliyoweka pale kama inafanya kazi mm-hmm. si nitaweza kwenda tena pale okay, okay. Sasa wataniambia jana mbona hatuna hela? Ni shingapi mganga? Sheikh ni shingapi? Mm. Sasa ninajua account walizonazo be, walionayo benki. Mm. Hela walizonazo ndani. 
Yeah. Hata hapo walipokuja nimeshaona pesa zao. Okay. Mm. Kwa hiyo nawaambia mm. benki kuna kiasi fulani hapo mna kiasi fulani. Yeah. Kwa hiyo ninaweza kuwatengenezea dawa mkinipa pesa. Mm. Sasa fikiria mpaka naelewa hela iliyoko benki tayari wanajua huyu mtu atatusaidia. Yeah, yeah. Kwa hiyo wanakubali kuleta pesa. Mm. Na watengenezea hizi ya uongo. Okay. Basi nawaambia nendeni kesho mje nitawapatia hirizi yenu. Mm. Kwa hiyo ninatafuta mjusi. Mm. Unaujua mjusi? Namjua. Ehe. Na mkata miguu yote na mikono ya mbele kule mm. ili asitembee lakini na mfuko kwenye kitambaa cheusi. Okay. Wana wakija wakimshika mjusi wanasikia kitu kabisa kitakushikika mm. na kinajibili ngato wa miguu. Yeah. Ehe. Mm. Sasa nawaambia hii hirizi ni hirizi kali sana. Mm. Mkenda kuiweka pale kwenye nyumba Hakuna mchawi atakuja. Kumbuka ke ni kiumbe mm. kinaweza kukaa siku moja siku mbili kikafa. Ndio. Wao wanasema ndio hirizi mm. wamepewa na mganga. Mm. Kwa hiyo hayo ni mambo yanafanyika. Mm. Mimi kwa huo mstari mm. unasema unitoe uitoe nafsi yangu kifungoni. Ndio. Mimi nashukuru Mungu alinitoa kwenye vifungo vya namna hiyo vya uchawi. Okay. Lakini bado kuna wengine wako huko tena. Mm. Kwa tunahitaji kuwasaidia Mungu awatoe kwenye vifungo hivyo. Mm. Amen. Amen. Kuna bado watu wanaenda kwa waganga wa kishenzi kabisa. Mm. Hakuna dawa wanapewa ni kudanganywa. Mm. Kama nilivyokuwa nikiwadanganya mimi watu. Okay. Unampa mtu mjusi eti ni dawa kweli? Mm. Na huku umekwisha zini mke wake. Jamani kuna dhambi ya shinda hiyo. Na kuna watu mpaka leo bado wanaziniwa wake zao kwa njia kama hizo. Mm-hmm. Mtu ana mwanamke analala usingizi, anaota eti anafanya zina na mwanaume, si ile sio ndoto, ile ni kitu cha kweli mchawi anamfanya. Mm-hmm. Eh. Kwa tunahitaji watu wa mkimbilia Yesu watoke kwenye nafsi hizo zilizofungwa mm-hmm. kwa vifungo vya kishetani namna hiyo. Okay. Kwa hiyo ndugu yangu nataka nikwambie kweli kama kwa Yesu kuna raha. Amen. Msikilizaji unaweza nisikiliza, unaweza tazama kwamba kwa Yesu kuna raha, kimbilia kwa Yesu kwa haraka iwezekanavyo, hauwezi kukaa kwenye dini ya Kiislamu, kwenye dini ya Kikristo kama hauna Yesu, we bado ni mboga ya mchawi. Cha msingi ni kuokoka. Amen. Eh. Sawa. Karibu kama una swali. Eh. Mm. Sawa. Sasa mtumishi na uh, na maswali kadhaa hapa kidogo ili tu, tu, tuendelee na tufikie mwisho. Mm-hmm. Uh, so yangu la kwanza kabisa kuna sehemu uli nyuma kule ulizungumza na kusema kwamba kuna ule mama mmoja ambaye alikuwa ameokoka mm-hmm. ambaye alikuwa anauza sijui samaki sijui mm-hmm. mfupi yule sawa sawa ambaye alikuwa na, na watu wengine washirikina ambao wanafanya biashara vizuri mm-hmm. akatamani kuwa kama wao wanafanyaje mm-hmm. wakamwambia ni mama yai nenda ziwani mm-hmm. tupa mm-hmm. Mwisho wakaja kule kwenu <coughs> chini ambako mlikuwa kule kuzimu <coughs> kuzimu kule ulivyokuwa maana aliwakuta wenyeji kule ambao mlikuwa kina nyenye <coughs> na na imani haikuwa siku yako ya kwanza <coughs> mara yako ya kwanza kwenda kuzimu ilikwaje kuzimu ilikuwa ndio nyumbani kwetu okay kwanza nini maana ya kuzimu ndio ni mahali popote <coughs> mnapoweza kukutania <coughs> na kundi pawe pa kujificha mm. eh, ambapo hapahusiani na kitu kinachoitwa Mungu okay. au Yesu okay. hapo panaitwa kuzimu okay. kwa mfano mm. mahali hapa tulipo mm. tunaweza tukapafanya kuwa kuzimu okay. au pasiwe kuzimu okay. panapofanyikia mambo yote ya shetani mm. pahali popote panaitwa kuzimu okay. E, sasa kuzimu sio kwamba ni mahali ambapo ni tofauti na hapa duniani. Mm. E, pale popote palipoumbwa na Mungu mnaweza kukapageuza pakawa kuzimu. Okay. Kwa mfano. Mm. Kama kule baharini tulipokuwa tunakutania mm. ndipo tulipochagua kwamba ni mahali sahihi. Mm. Ehe. Yaani tunaingia baharini mm. na tukiingia watuwezi kurwanishwa na maji. Okay. Tunapita tu kama tunapita njiani au barabarani kawaida. Okay. Na maji yanatupisha, tunaenda, tunaweka viti vyetu, mikeka yetu, tunakaa. Okay. 
lakini mtu mwingine yoyote hawezi kuona hiyo kitu mm. kwa hiyo panaitwa kuzimu okay. sio mara moja mara mbili tumekuwa tukifanyia mikutano yetu huko okay. moja hiyo mm. lakini pia tunaweza tukao tunaweza kwenda mahali pa mabonde mm. eh, kama hivi kuna mlima kuna mlima bonde mm. tunashuka huko mm. na tunaposhuka tunakushuka kiuchawi mm. tunashuka kiuangaji Mm. E, kwa tunafika huko mali ambapo mtu tu wa kawaida hawezi kupafika. Okay. Hapo tena paitwa kuzimu mm. kwa sababu tunatumia nguvu za giza mm. na shetani Allah ndiye mwenyekiti wetu. Okay. Sasa mahali paka mahapo ni mahali ambapo panaitwa kuzimu. Okay. Sasa ni mara ngapi? Ni mara nyingi. Mm. E, uhai wangu wote tangu nipakuwa kwenye Uislamu mpaka naokoka mm. tukiwa tunafanya vitu vyetu kuzimu okay. e, mm. <coughs> baharini mm. mahali ambapo kuna maporomoko mm. tunakutania huko kuzimu okay. ndio sawa uh, nafikiri kila mmoja ambaye ameanza kukusikiliza mm. tangu mwanzo mpaka sasa mm. anasubiri ana, ana point au kutaka kujua ni namna gani uliokoka na kuacha vile vitu jinsi gani ulikutana na Yesu ili kuaje hivyo asante mm. mara ya kwanza kabisa nilikuwa mm. ninasoma kitabu kinachoitwa Qur'ani okay. katika kusoma kwangu Qur'ani kukanifanya mm. niweze kuelewa mambo ya Yesu okay. ukweli mm. na kwa mfano kuna aya moja hapa anaisoma mm aya hii e, inasema mm. samahani kidogo natamsha mm. mhm mm. 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 katika surati al-imrani aya ya 49 mustali wa 10 wa 40 na eh, aya aya ya 17 mstari wa 19 anasema hivi okay ana akhluqu lakum maneno haya aliyasema Yesu ndio yaliyo shika moyo wangu okay ndio yaliyo nigusa okay kwa maelezo yake sio ya kusemewa na malaika Mm. au kusemewa na mwandishi mm. ni yeye mwenyewe anatamka haya maneno. Okay. Halafu uzuri yakaandikwa na wataalamu na wasomi wa Kiarabu. Okay. Hawasomi wa Kiarabu hawakuwa na dini nyingine tofauti na Uislamu. Okay. Kwa sababu kweli kuna Waarabu ambao ni Wakristo. Mm. Ayo unafahamu na wengine wanajua. Yes. Lakini hawa Waarabu aliyoandika haya maneno walikuwa ni Waislamu. Okay. Waliandikaje habadi za Yesu kwenye Qur'ani? Mm. Wao walifikiria, walijua. Mm. Hakuna Muislamu hata mmoja mm. atakayeacha Uislamu na kueleza huu kweli. Okay. Maana kuna vitu vinaitwa asiratun. Mm. Asiratun ni confidential. Okay. siri mm. na ndio maana kiongozi yoyote wa Kiislamu anapotaka kuwa kiongozi mm. anapofikia hatua ya kuwa kiongozi yeah. lazima akasomee uongozi leadership okay. lazima kafundishwe yeah. kwamba kiongozi wa Kiislamu anapashwa afanye hivi afanye hivi aishi hivi aseme hili hili asiliseme okay. wanafundishwa ndio yeah. Ukishiriki masomo mengi ya theology ya Biblia kwenye vyuo mbalimbali mbali. mm. kila madhehebu wana misimamo yao ndio mimi nimesoma vyuo vingi na nashukuru Mungu mm. sasa sifikiria hili jambo lililoandikwa na Waarabu mm. lililoandikwa na wasomi wa dini ya Kiislamu mm. wakanukuu ambao Yesu alisema okay. kwamba ana akhluqu lakum mimi ndiye nilie wa umba akiwaambia walioumbwa na yeye wa watu wa kwanza wale wa Israeli okay. 
anajitambulisha kwao kwamba mimi ndiye nilie waumba ndio hayafu akamwambia hivi baada ya kumaliza kuwaombeni fa anfuhu fihi nikawapulizia pumzi ya uhai mkawa viumbe hai ndio haya maneno yanathibitishwa kwenye kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa saba okay. sasa yanaelezwa kwenye Qur'ani mm. eh, jamani nikaona kwamba mtu yeyote mwenye uwezo wa kuumba ni Mungu ndio sasa nikamuelewa Yesu kwamba ye ni Mungu zaidi ya miungu yote yani inayojifanya yenyewe ni miungu okay. kuna miungu isiyofaa kuwa miungu ni kwambie kwambie kwani Yesu alivaa mwili mm. akaja duniani mm. e, watu wakamuona kama mwanadamu lakini alikuwa ana uungu wake Amen ndio maana aliishi hapa duniani kama Mungu ambaye hakufanya dhambi hata moja hakuna mwanadamu anaweza kuishi duniani dunia iliyoharibika dunia ambayo ina wamalaya ina washerati na tamaa kila aina asifanye dhambi kama sio Mungu Amen. Manabii wote mitume walio kuwepo walifanya dhambi. Sina haja kuwatamka. Ni Yesu tu peke yake ambaye ana asili ya uungu. Amen. Sasa mimi nikaona huyu mtu ambaye ameonekana kwa maumbile ya binadamu, lakini ye ni Mungu, anajieleza yeye mwenyewe kwa kina ga ubaga kwamba mimi ndiye ni wa uumba. Sasa Muhammad hajaweza kusema neno hilo hakuweza kusema hata nani hakuweza kusema okay. ni Yesu tu alitamka kwa ujasiri okay. ye ni Mungu kweli mm-hmm. na kila alichokiumba anakiambia mimi ndiye ni ile waumba jamani kuna mtu ndio usome maneno hayo ulimsikia nani hakuna hakuna ni Yesu peke yake mm-hmm. alafu anawaambia nilipomaliza kuwaomba nikawapulizia pumzi ya uhai mkao viumbe hai mm-hmm. alafu anasema wa uhiyal mauta mimi ndio na uwezo wa kuwafufua waliokufa na kuwapa uzima kwa wekea waendelee kuwa wazima. Mm-hmm. Sikiliza. Mimi naposema habari za Yesu nasikia raha. Amen, amen. Eh? amen. Yesu alimfufua Lazaro kwamba ni mambo ya hadithi. Si alifanyika. Ni uhalisia. Ni uhalisia. Yesu alimfufua Lazaro. Historia yake watu wanajua. Alipelekewa taarifa bado anaumwa Lazaro. Ndio. Anaambiwa na ndugu wa Lazaro, mm. e bwana rafiki yako ni mgonjwa. Mm. Hakwenda. Akapelekwa taarifa siku ile mm. amekufa. Yesu hakwenda. Ndio. Akapelekwa taarifa siku ya mazishi. Mm. Yesu hakwenda. Ndio. Siku ya kwanza ya pili ya tatu yuko kaburini mm. ndio Yesu akatoka mwanaume wa wanaume akaenda. Waacha wewe raha wewe. <laughs> <laughs> eh? eh, eh. Ra sana. Amen. Anafika na uliza, hebu nionyesheni ni wapi mlipa muhifadhi? Ndio. Hakusema ni wapi mlipo mzika. Mm. Ah. Wapi mlipo muhifadhi? Muhifadhi. Mm. Kitu kinachohifadhiwa ni kama hivi umenyosha suti yako. Mm. Kwa pasi afu ukaitungika kabatini kwa henka. Okay. Ukafunga kabati. Ile nguo umejihifadhi kabisa. Eh. Hey, mm. Sasa wale wali walifikiri wamemzika, yeye hey, Yesu anaona amehifadhiwa. Mm. Haleluya. Amen. Ndio maana alisema nipelekeni mahali mlipo muhifadhi. Ah. Yule ndugu yake na Yesu na nani Lazaro akasema mm. yule ananuka sasa. Yuko kaburini siku ngapi? Ya tatu. Siku ya tatu. Mm-hmm. Yeye hakutaka hayo maelezo. 